আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আই হোপ আপনারা ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি ডিভিডেন্ড নিয়ে আলোচনা করব মেইনলি ডিভিডেন্ড কি তারপর কয় ধরনের ডিভিডেন্ড দিতে পারে একটা কোম্পানি তারপর ডিভিডেন্ড ইল্ডেড যে রেশিওটা আছে এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আর এই রেশিওটা মানে ক্যালকুলেট করে আপনি কি বুঝতে পারবেন এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আই হোপ ভিডিওটা আপনার জন্য হেল্পফুল হবে আর এই চ্যানেলে আমার রেশিও অ্যানালাইস নিয়ে একটা প্লে লিস্ট আছে যেখানে আমি মোটামুটি যতগুলো রেশিও আছে আপনার প্রফিটেবিলিটি লিকুইডিটি সলভেন্সি মোটামুটি সবগুলো রেশিও নিয়ে আমি ভিডিও ওই প্লে লিস্টটাতে আপলোড করে রেখেছি আমি প্লে লিস্টটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো যাদের দরকার পড়বে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আর যারা আমাকে ফার্স্ট টাইম দেখছেন আমার নাম হচ্ছে রাহুল চৌধুরী আমি এই চ্যানেলটাতে অ্যাকাউন্টিং আর বিজনেসের বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে ভিডিও আপলোড করে থাকি তো এই সাবজেক্টগুলো যদি আপনার জন্য রিলেভেন্ট হয়ে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ফার্স্টে ডিভিডেন্ট কি হোয়াট ইজ ডিভিডেন্ট এখানে কী দেওয়া আছে দেখেন এ ডিভিডেন্ট ইজ এ শেয়ার অফ এ প্রফিট অ্যান্ড রিটার্ন আর্নিংস দ্যাট এ কোম্পানি পেজ আউট টু ইস শেয়ার হোল্ডার্স হোয়েন এ কোম্পানি জেনারেস এ প্রফিট অ্যান্ড একুমুলেটস রিটার্ন আর্নিংস দোজ আর্নিংস ক্যান বি আইদার রি ইনভেস্টেড ইন দ্য বিজনেস অর পেড আউট টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স অ্যাজ ডিভিডেন্ট মানে একটা কোম্পানি যখন তার প্রফিট আর্ন করে এই প্রফিটটা তারা দুইটা কাজে ইউজ করতে পারে একটা হচ্ছে তারা আইদার এটাকে রি ইনভেস্ট করতে পারে বিজনেসে অথবা প্রফিট থেকে তারা যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদেরকে ডিভিডেন্ট দিতে পারে তো ডিভিডেন্ট হচ্ছে মেনলি এই যে প্রফিটের যে অংশটা শেয়ার হোল্ডারদেরকে দেওয়া হয় ওইটাকেই ডিভিডেন্ট বলে এখন মোস্ট কমন দুইটা ডিভিডেন্ট আছে একটা হচ্ছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টক ডিভিডেন্ট আরও অনেক ধরনের ডিভিডেন্ট আছে আমি ওগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না দুইটা মোস্ট কমন ডিভিডেন্ট নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে ক্যাশ আর একটা হচ্ছে স্টক বিশেষ করে যারা শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টর আছে তাদের কাছে এই দুইটা খুবই কমন তো এখন ক্যাশ ডিভিডেন্ট হচ্ছে কি দেখেন দিস ইজ দ্য পেমেন্ট অফ অ্যাকচুয়াল ক্যাশ ফ্রম দ্য কোম্পানি ডিরেক্টলি টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ পেমেন্ট ক্যাশ পেমেন্ট হচ্ছে কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদেরকে মেনলি আপনার যে ডিভিডেন্টটা দেয় এটা ক্যাশে দেয় এটা তারা যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের যে অ্যাকাউন্টস আছে ওখানে ইলেকট্রনিক্যালি এটা ট্রান্সফার করে দেয় ক্যাশ ডিভিডেন্টটা আর স্টক ডিভিডেন্ট হচ্ছে তারা নতুন শেয়ার ইস্যু করে একটা কোম্পানি নতুন শেয়ার ইস্যু করে এই ইস্যু কিটো শেয়ারটা তারা শেয়ার হোল্ডারদেরকে দেয় তো এই যে স্টক ডিভিডেন্ট এটা তারা পে করা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডাররা যে পরিমাণ আগে প্রিভিয়াসলি স্টক ওন করত ওইটার বেসিসেই তারা স্টক ডিভিডেন্ট পে করে থাকে এই যে ডিভিডেন্ট ক্যালকুলেশনটা এই ডিভিডেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য দুটা বিষয় জানতে হবে শেয়ার শেয়ার ভ্যালু নিয়ে একটা হচ্ছে শেয়ারের দুই ধরনের ভ্যালু থাকে একটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু আর একটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু ফেস ভ্যালু হচ্ছে যে প্রাইজে একটা কোম্পানি লিস্টেড হওয়ার সময় তাদের শেয়ারটা ইস্যু করে ওই প্রাইসটাকেই ফেস ভ্যালু বলে তো আমাদের দেশে একসময় ফেস ভ্যালু ভ্যারি করত অনেক কোম্পানি একশো টাকার ফেস ভ্যালু রাখতো তাদের শেয়ারের অনেক কোম্পানি দশ টাকার রাখতো তো বর্তমানে আমাদের দেশে ফেস ভ্যালু ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে দশ টাকা দশ টাকার চেয়ে বেশি বা কম কেউ ফেস ভ্যালু রাখতে পারবে না আর এই যে ফেস ভ্যালুটা আছে এটা কিন্তু আপনার সবসময় চেঞ্জ হবে না এটা একই থাকবে ফেস ভ্যালু দশ টাকা দশ টাকাই থাকবে আর এই ফেস ভ্যালুটা আপনার যখন আপনি অ্যাকাউন্টিং করবেন এটার ইম্প্যাক্টটা পড়বে অ্যাকাউন্টিংয়ে এটা কিন্তু আপনার শেয়ার মার্কেটে এটার ইম্প্যাক্ট নেই যারা শেয়ার মার্কেটে কেনা বেচা করে শেয়ার ওদের কাছে এই ফেস ভ্যালুর ইম্প্যাক্ট নাই বাট এটার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে অ্যাকাউন্টিংয়ে তো এখন আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ফেস ভ্যালু দিয়ে কিন্তু আপনার ডিভিডেন্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে তো ফেস ভ্যালুর পরে যেটা আছে ওটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে আপনার শেয়ার বাজারে আপনার শেয়ারটা একটা কোম্পানির শেয়ার যে দামে কেনা বেচা হচ্ছে ওইটাকেই মার্কেট ভ্যালু বলে শেয়ারের তো এই যে মার্কেট ভ্যালুটা আছে এটা কিন্তু সবসময় একই রকম থাকবে না এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হইতে থাকবে আজকে এক রেট কালকে আরেক রেট হইতে থাকবে এখন এক রেট কতক্ষণ পরে আরেক রেট হইতে থাকবে তো এটা আপনার এই যে মার্কেট ভ্যালুটা এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ওই শেয়ারটার মানে সাপ্লাই আর ডিমান্ডের উপর তো এই দুইটা ভ্যালু শেয়ারের এটা আপনার ডিভিডেন্ট ইল্ড ক্যালকুলেশন করার সময় আর ডিভিডেন্ট ক্যালকুলেশন করার সময় এই দুইটা ভ্যালুর দরকার আছে এই জন্য আমরা এগুলো নিয়ে একটু জানলাম এখন একটা জাস্ট সিম্পল একটা ডিভিডেন্ট ক্যালকুলেশন কীভাবে করতে হয় এটা একটু এক্সাম্পল দেখি মনে করেন এবিসি
तो एन जे आई सी कम्पानी शेयर तई कम्पानी प्रत्येक शेयर एगेंस्टे कत टाक डिविडेंड पा ये जो कैलकुलेशन करी एटार कैलकुलेशन हम सीम्पलि फेस भैल्यू आज है ये दस टाक दस टाक के दुशो पार्सेंट दिए जो माल्टिप्लैई करी तो हमें आपनर पर शेयारे कत ट डिविडेंड दीचे ये पे जा तो दस टार दुशो पार्सेंट हे बीस टाकाता ए बी सी कम्पानी तर प्रत्येक शेयर एगेंस्टे बीस टाक डिविडेंड दे डिविडेंड इल्ड की डिविडेंड इल्डे चल जाए डिडेंडेंट शेयर मार्केट भू आज मार्केट भैल्यूर एगेंस्टे कत पार्सेंट डिविडेंड दिखे जिस तो एक इन्भेस्टर जो कोम्पानी ते इन कर तक से जो कैकटा कम्पानी मध्य अपना कम्पेयर कर देखे कौन कम्पानी डिविडेंड भाव दिखे तक ता डिविडेंड इल्डर मेनलि रेशियोटा यूज कर डिविडेंड इल्डर फर्मूला हम डिविडेंड इल्ड सरि डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बार्केट भैल्यू पर शेयर तो ये डिविडेंड पर शेयर जमन ए बी सी कम्पानी बीस टाक डिविडेंड पे पर शेयारे तो मार्केट प्राइस छो एक पंचाश टाक तो सीम्पलि जो ए बी सी कम्पानी डिविडेंड इल्ड बेर करते चाहिए बीस टाक के एकश पंचाश टाक दिए जो भाग करी कम्पानीटार डिविडेंड इल्ड कत ये पे जा डिविडेंड ये कि क्या यूज करब मन करें एक इन्भेस्टर एज एन इन्भेस्टर हमें कौन क्या डिविडेंड इल्ड यूज करते तो मन करें चिंता कर लम ए सी एक्स वाइजर दुईटा कम्पानी आईटे कम्पानी थे जो एक कम्पानी तो हमें इनभेस्ट करब इन्भेस्ट करार आगे हमें देखते चाची जो कौन कम्पानी बेटार डिविडेंड दिखे तो एन इन्हें किसान इनफरमेशन आज देखें ए बी सी ते डिविडेंड दिखे हे दुशो पार्सेंट पर शेयर डिविडेंड हे बीस टाक एक्स वाइजे तो अपना डिविडेंड हे दुशो पार्सेंट पर शेयर डिविडेंड हे बीस टाक तो एन ये जिन देखे क्यों बुझब जो कौन शेयर बेटार डिविडेंड दिखे तो ये जिन बोझार जो हाँ क्यों करते हैं ये दुईटा कम्पानी डिविडेंड इल्ड बेर करते हैं एन ए सी कम्पानी मार्केट प्राइस हो शेयर एकश पंचाश टाक और एक्स वाइजेटर दुशो टाक तो एन जो ए बी सी डिविडेंड इल्ड बेर करी बीस टाक के एकश पंचाश दिए जो भाग करी डिविडेंड इल्ड आस तर दशमिक तेत पार्सेंट और एक्स वाइजेट कम्पानी डिविडेंड इल्ड आस कत देखें बीस टाक मार्केट प्राइस दुशो टाक दिए जो भाग करी हमारे डिविडेंड इल्ड पासी दस पार्सेंट टेन पार्सेंट तो एन डिसाइड करतेब कम्पानी बेटार डिविडेंड दिखे हमें इजिली बोलते ए बी सी और बेटार डिविडेंड दिखे और डिविडेंड इल्ड भलो एन इन एक कैच आसा एन मन करें दूटे जिस माथे रखते हैं डिविडेंड इल्ड रेशियोट कैलकुलेट कर सिद्धांत नीते चान सिद्धान नवर आगे दूटा जिस माथे रखते हैं एक हे डिविडेंड इल्ड बसि कैन एक्चुअलि जो बेसि देखा इटार कारण कि दुईटे कारण होते एक हे ओ कम्पानी एक्चुअलि डिविडेंड बसि दिखे आईदार इटा अथवा ओ कम्पानी जे शेयर आज शेयर मार्केट भैल्यू मार्केट भैल्यू तो फल करसे जार कारण डिविडेंड इल्ड बसि देखा तो ये कीरकम देखें सेकेंड एक्साम्पल जा बुझते पर मन करें एगेन ए बी सी एक्स वाइजर दुईटा कम्पानी ए बी सी आगे जो इनफरमेशन छो ए सेम इनफरमेशन तर डिविडेंड इल्ड हो तर दशमिक तेत पार्सेंट बाट एक्स वाइजर जो कम्पानी छो तर डिविडेंड इल्ड छो आगे कत आगे छो ट पार्सेंट तो एन एक्साम्पल टू ते तरह जो मार्केट प्राइस पर शेयर ये कमे एकश टाक चले आगे छो दुशो टाक ये प्रिभिया एक्साम्पल एखे छो दुशो और कारेंट एक्साम्पले ये मार्केट प्राइस एक कमे एकश टाक चले तो ए ते डिविडेंड इल्ड कत है देखें जो बीस टाक के एकश दिए भाग कर पार्सेंटेज आनी हे टोटी पार्सेंट ताल्बर एक्स वाइजेट ये कम्पानीटर डिविडेंड इल्ड बसि देखा ए बी सी थे एन इटार रिजन टा कि रिजन हे तर जो मार्केट प्राइस छो शेयर वो मार्केट प्राइस फल कर जार कारण तर डिविडेंड इल्ड बस देखा तो यह आनी जख ही मैं डिसन नीबें बेस्ड अन डिविडेंड इल्ड क्योंकुलेशन आपना के दुटे जिस माथे रखते हैं जो डिविडेंड इल्ड बेसि देखान पिछले रिजन टा कि इटा कि डिविडेंड एक्चुअलि बेसि देवर कारण डिविडेंड इल्ड बेसि देखा ना कि तर जो कम्पानी जो शेयर आज शेयर मार्केट भैल्यू कमे जावर कारण डिविडेंड इल्ड बेसि देखा ये दुटा जिन इम्पर्टेंट एन किस बोलते ही ना बोलना 
যেমন ডিভিডেন্ট কোনো কোম্পানি যদি ডিভিডেন্ট দিয়ে থাকে কন্টিনিউয়াসলি তার মানে এটা না যে সে ভবিষ্যতেও মানে কন্টিনিউয়াসলি ডিভিডেন্ট দিয়েই যাবে কারণ আর এটাও ঠিক না এটাও চিন্তা করা ঠিক না যে যে কোম্পানি বেশি ডিভিডেন্ট দিচ্ছে তার মানে ওই কোম্পানিটা ভালো পজিশনে আছে বা ওইটার গ্রোথ বেশি এরকম চিন্তা করাও ভুল হবে কারণ এমনও আছে অনেক ভালো ভালো কোম্পানি অনেক ভালো ভালো কোম্পানি তারা কোনো ডিভিডেন্ট দিদে না তারা কি করে তাদের যে প্রফিটটা আছে প্রফিটটাকে আবার রিইনভেস্ট করে তারা শেয়ার হোল্ডারদেরকে বছরের পর বছর কোনো ডিভিডেন্ট দিদে না তো এটার মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে নাম করা ইনভেস্টর ওয়ারেন্ট বাফেট আমরা মোটামুটি যারা ইনভেস্টিং নিয়ে পড়ালেখা করি বা আইডিয়া আছে মোটামুটি সবারই ওনার নাম জানা থাকবে ওয়ারেন্ট বাফেট তো ওনার যে কোম্পানি আছে বার্কশার হ্যাথওয়ে তো ওই কোম্পানিতে উনি কখনো ডিভিডেন্ট দেয় না কারণ ওনার এটা বিশ্বাস যে যে টাকাটা উনি ডিভিডেন্ট হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিবে ওইটা যদি শেয়ার হোল্ডারদেরকে না দিয়ে উনি রিইনভেস্ট করে তার বিজনেসে কি জন্য করতে পারে প্রথমত তার বিজনেস এক্সপ্যান্ড করার জন্য অথবা সে যদি নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে চায় ওইটা করার জন্য অথবা নতুন কোনো খাতে আবার বিনিয়োগ করার জন্য ইনভেস্ট করার জন্য সে ওই টাকাটা কাজে লাগাইতে পারে মানে যেটা ডিভিডেন্ট হিসেবে দিবে ওই টাকাটা তো মানে ডিভিডেন্ট হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদেরকে ডিভিডেন্ট হিসেবে না দিয়ে যদি সে রিইনভেস্ট করে মেনলি তাহলে তার যে মানে কোম্পানির শেয়ার ভ্যালু এটা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি তার কোম্পানির গ্রোথ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো কোম্পানি যদি গ্রোথ হয় স্বাভাবিকভাবে কোম্পানির যে মানে শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু এটা বেড়ে যাবে তো মার্কেট ভ্যালু যদি বাড়ে তাহলে যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তারা আরও বেশি লাভবান হবে কারণ তাদের যে শেয়ারের ভ্যালু ওটা বেড়ে যাচ্ছে তাদের ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে যেটা আপনার যে পরিমাণ ডিভিডেন্ট পাবে তার থেকে অনেক বেশি হইতে পারে তো এই কারণে মানে উনি এটা বিলিভ করে যে ডিভিডেন্ট না দিয়ে ওইটাকে আবার ইনভেস্ট করাই বেটার যার কারণে ওরা কোনো ডিভিডেন্ট দিদে না তো এটাই যে এগুলো মাথায় রাখতে হবে যে শুধু ডিভিডেন্ট দিলেই যে ওই কোম্পানিটা অনেক ভালো কোম্পানি এরকম চিন্তা করার কোনো মানে হয় না আর আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে দেখবেন বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো কোম্পানি যেগুলো আছে ওরা কোনো আপনার ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিলেও স্টক ডিভিডেন্ট টোটালি দিবে না আপনি কখনো মানে খুবই রেয়ার যে স্টক ডিভিডেন্ট দিচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদেরকে কারণ স্টক ডিভিডেন্ট দেওয়ার জন্য নতুন করে স্টক ইস্যু করতে হবে তাতে যে অথরাইজ আপনার স্টক আছে ওটা কমে যাবে তো এ কারণে ওরা প্রিফার করে আপনার ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেওয়া আর বাংলাদেশের মোটামুটি লিস্টেড কোম্পানিগুলা কাছে এই যে ডিভিডেন্টের যে কালচারটা এটা অনেক পপুলার কারণ শেয়ার হোল্ডাররা এই ডিভিডেন্টের উপর বেস করে কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশান নিয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম যে কোম্পানিগুলো বেশি ডিভিডেন্ট দিচ্ছে তাদের মানে দেখবেন যে শেয়ার হোল্ডার ওই কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট করতে মানে সাহস পায় বেশি আর কি তো অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আপনার মাথায় রাখতে হবে আমি যে বললাম ওয়ারেন্ট বাফেট এক্সাম্পল দিলাম যে ভালো ভালো কোম্পানি ডিভিডেন্ট দেয় না এটা কিন্তু আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য না বাংলাদেশে ডিভিডেন্ট দিতে হবে বাংলাদেশে মানে ভালো ভালো কোম্পানিগুলো স্টক ডিভিডেন্ট দেয় না তারা ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় তো আই হোপ আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়েছেন ডিভিডেন্ট নিয়ে ডিভিডেন্ট কি তারপর ডিভিডেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় ডিভিডেন্ট ইল্ড কি তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর ভিডিও রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশন জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি রিপ্লাই দিব আর ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও তো অন্য একটা টপিক্স নিয়ে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ